El Consejo de Alimentos del Condado de Montgomery, junto a múltiples organizaciones y residentes, presentaron ante el Ejecutivo del Condado, Mark Elrich, un informe sobre el éxito el año pasado y las metas para los próximos años en términos de inseguridad alimentaria. Reconocemos que esto es muy importante para la estabilidad de la familia y críticamente importante para los niños, más aún cuando van a la escuela. Yo fui maestro de escuela y sé que cuando van a la escuela con hambre no responden bien. Es duro tener hambre y tratar de estudiar. Uno de los esfuerzos es llegar a los más vulnerables a través de las clínicas comunitarias que existen en el condado. A los niños que van cada, cada año a sus chequeos, se les pregunta si están este, sufriendo, que no, si no pueden comprar alimentos, si, si tienen dificultades de, de acceder a comida saludable. Entonces ellos nos refieren a las personas, nosotros nos las contactamos directamente. Si tienen diabetes, entran a nuestro programa de diabetes y si no, nosotros le, le damos todos los recursos de los lugares donde pueden ellos acceder. Y es que solo en el condado de Montgomery, uno de los condados más ricos, no solamente del estado, sino de toda la nación, se estima que hay más de 60 mil residentes que no tienen seguridad alimenticia y peor aún, 30 mil de ellos son niños que deben irse a la escuela con sus estómagos vacíos. La meta es reducir significativamente el número de personas que sufren de hambre, pero para ello se debe lograr un trabajo conjunto. Estamos apoyando el plan que ellos tienen para combatir eh, el acceso a comida o recursos a comida aquí en el condado. Ciertamente el condado de Montgomery ofrece un sinnúmero de programas que beneficia a sus residentes, pero uno de los retos más grandes es que hagan uso de ellos. Somos realmente afortunados en el condado de Montgomery de tener tantos recursos. Hay muchos servicios, pero los residentes no saben muchas veces dónde están. Y una de las grandes estrategias de este plan de seguridad alimenticia es facilitar conexiones con otros sectores. Y la invitación se hace a todos, especialmente a las minorías, que muchas veces temen usar tales recursos. Esto no es el gobierno federal, no somos propiedad del gobierno federal, no lo hemos hecho ni lo haremos, no cooperaremos con ICE y sus programas. Si pensáramos que esto no es seguro, no lo hubiéramos pedido a la gente que trabajara con nosotros. Andrea Serralde para MyMC Media.